Siz to'g'ri to'rt burchakning yuzini topish formulasini yaxshi bilsangiz kerak, asosni balandlikka ko'paytirsak, to'g'ri to'rt burchak yuzini topgan bo'lardik. Bundan tashqari, parallelogramning yuzini topish formulasi ham asos ko'paytirilgan balandlikka teng. Va siz nega deb o'ylayotgan bo'lishingiz mumkin, yodingizda bo'lsa, avvalgi darsimiz orqali biz buni siz bilan birgalikda ko'rib chiqgandik. Keling, bugungi darsimiz orqali ham yana bir marotib bu ko'rib chiqamiz. Agar biz parallelogramning mana shu qismini olsak va shu qismini ko'chirgan holatda mana bu tomonga joylashtirib qo'ysak nima bo'lgan bo'lardi? Ko'rib turgan bo'lsangiz, bizda to'g'ri to'rt burchak shakli hosil bo'ldi. Va to'g'ri to'rt burchakning yuzini topish formulasi bu asos ko'paytirilgan balandlik degani. Shuning uchun parallelogramning yuzini topish formulasi ham asos ko'paytirilgan balandlikka teng. E'tibor qarating, biz hech qanday ortiqcha ish qilganimiz yo'q. Biz shunchaki parallelogramning mana bu tomondagi yuzini olib, bo'sh turgan qismiga joylashtirib qo'ydik. Demak, biz mana shun tarzda parallelogramning yuzini topishni o'rganib olgan edik. Bugungi darsimiz orqali ham biz siz bilan shu yo'ldan foydalangan holatda uch burchakning yuzini topish formulasini keltirib chiqaramiz. Demak, keling bizga bir uch burchak berilgan bo'lsin va siz mana ekraningizda uch burchakni ko'rib turibsiz. Va mana shu uch burchakning asosi hamda balandligi bor va biz siz bilan shu uch burchakning yuzini topmoqchimiz. Yana keling, birozgina boshqacha usullardan foydalanamiz. Mana shu uch burchakni ko'chirib olaman. Demak, ko'chiraman hamda qo'yib olaman. Hamda uch burchakni aylantirgan holat uni yoniga joylashtirib olaman. Hozir ko'rasiz, juda ham zo'r bir holat paydo bo'ladi. Demak, uni aylantirib oladigan bo'lsak va bir-birini ustiga qo'yadigan bo'lsak, ekraningizda sizda parallelogram hosil bo'ldi. Ko'rib turgan bo'lsangiz, biz siz bilan shunchaki parallelogramni hosil qilib oldik. Endi e'tibor qiling, mana bu bizda uch burchak edi va mana shu uch burchakning yuzi nechiga dur teng bo'ladi. Va biz xuddi shu uch burchakni aylantirib mana bu yerga joylashtirganimizda bizda parallelogram hosil bo'ldi. Demak, parallelogramning yuzi mana bu ikkita uch burchak yuzining yig'indisiga teng bo'lar ekan. Bu bizga nega qiziq deysizmi? Chunki biz hozir siz bilan shundan foydalangan holatda uch burchakning yuzi formulasini keltirib chiqaramiz. Xo'sh, parallelogramning yuzi formulasi nimaga teng edi demak yozib oladigan bo'lsak, parallelogramning yuzi S harfi bilan belgilab olamiz, teng bo'ladi. Asos ko'paytirilgan balandlikka demak, asos ko'paytirilgan balandlik. Va bu bizda parallelogramning yuzi edi. Bildirib qo'yish uchun mana parallelogramni chizib qo'ydim. Va shaklga e'tibor qilsangiz, biz siz bilan mana bu uch burchakning yuzini topmoqchimiz va bu uch burchak parallelogramning qoq yarmiga teng. Demak, qachonki biz siz bilan uch burchakning yuzi formulasini topmoqchi bo'lsak, parallelogramning yuzi formulasini yarmini olamiz. Demak, yarmini olmoqchi bo'lsak, bir taqsim ko'paytirilgan a ko'paytirilgan h a bizda asos h balandlik edi biz siz bilan uch burchakning yuzi formulasini keltirib chiqardik demak uch burchakning yuzi bir taqsim 2 ko'paytirilgan a ko'paytirilgan h ga teng ekan Va siz o'ylayotgan bo'lishingiz mumkin, bu formula, ya'ni shu tarzda keltirib chiqarish faqatgina shu uch burchak uchun to'g'ri deb. Yo'q, keling, boshqa uch burchaklarni ham siz bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Demak, endi bizga boshqa uch burchak berilgan bo'lsin va siz ekraningizda mana bu uch burchakni ko'rib turibsiz va bu uch burchakning asosi A ga hamda balandligi H ga teng demak yozib olamiz, A hamda H. Bu uch burchakning ichki burchagi o'tmas burchak ekan, shuning uchun biz siz bilan bu uch burchakni o'tmas uch burchak deb nomlaymiz. Va bu uch burchakning ham yuzini topish formulasi asos ko'paytirilgan balandlik taqsim 2 ga teng. Va siz nega deb o'ylayotgan bo'lishingiz mumkin, keling buni ham birgalikda ishlab olamiz. 
Demek eğer ben bana şu uç burçakını koçurup olsam ve onu aylandırıp, joylaştırıp koysam ne mi oladı? Gelin uç burçakını koçurup olaman, onu aylandırıp, bana bu tomonge joylaştıraman. Demek ki kolumdan gelgen içi tekstro, hamda çıraylı, rak kılıp joylaştırışke hareket kılmak daman. Mana joylashtirib oldik. Ko'rib turgan bo'lsangiz, bu uch burchak ham bizda parallelogram ko'rinishiga kelib qoldi. Va sizni mana bu hash chalg'itayotgan bo'lishi mumkin. Bu shunchaki balandlik, ya'ni uch burchakni mana shu uchidan turib, uning quyi qismiga chan biror bir narsani tushiradigan bo'lsak, balandligi shuncha bo'lardi va biz hash orqali shuni belgilab qo'yganmiz. Endi siz ekraningizda paralelogramni ko'rib turibsiz va paralelogram yuzini topish formulasi bu asos ko'paytirilgan balandlik. Endi yaxshilab e'tibor qiling, bizni mana bu uch burchak qiziqtirmoqda, ya'ni biz siz bilan mana shu uch burchakni yuzini topmoqchi edik. Agar biz shu uch burchakni yuzini topmoqchi bo'lsak, biz paralelogram yuzini 2 ga bo'lib qo'yishimiz kifoya. Ya'ni siz paralelogram yuzini yarimini olsangiz, mana bu uch burchakni yuzini topgan bo'lasiz. Paralelogramni yuzini topish formulasi asos ko'paytirilgan balandlik edi va Agar siz shuni yarimini olsangiz, biz siz bilan mana bu uch burchakni yuzini topib olgan bo'lamiz. Men formulani 1 taqsim 2 ko'paytirilgan asos ko'paytirilgan hash tarzida yozib oldim. Biz paralelogramlardan foydalangan holatda uch burchakning yuzi formulasini keltirib chiqardik. Umid qilamizki, mavzu sizga tushunarli bo'ldi va biz bo'ldik.